السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستوفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مذل له ومن یذلله فلا حادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرو ذکر حازم اللہ ذات یعنی الموت رواہ ابن ماجہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما تمام قسم کے تعریفیں تمام جہانوں کے پروردگار اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا اپنا بہت ہی اہم پروگرام لے کر جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور وہ ہے جنازے کے مسائل ہم بات کر رہے تھے جنازے کے مسائل میں کفن کے تعلق سے کفن اور غسل کے تعلق سے ہم نے بات کی مریض کے تعلق سے ہم نے بات کی کہ مریض کی عیادت کس طرح کرنی چاہیے حسن خاتمہ کے تعلق سے ہم نے بات کی حسن خاتمہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں کس کو غسل دینا چاہیے کس کو غسل نہیں دینا چاہیے اور اس سے متعلق بہت سارے احکام کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا آہستہ آہستہ ہم اس سفر کو طے کر رہے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے جنازے کے مسائل ہی کے تعلق سے کہ جنازے کو لے کر چلنا کفن ہو گیا میت کو غسل دے لیا اس کو کفن دے دیا اب میت کے جنازے کو لے کر چلنا ہے جنازہ گاہ کی طرف اس میں مسئلہ نمبر ایک سب سے پہلی چیز کہ جنازے کو لے کر جانے میں جلدی کرنی چاہیے تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثر او بل جنازتی جنازے کے ساتھ جلدی کرو فن تک صالح حتن فخیر تو قدم نہا و ان تک سوا ذالک فشر تو نہ بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پندرہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کے ساتھ جلدی کرو اس لیے کہ اگر وہ میت نیک ہے فن تک صالح حتن فخیر تو قدم نہا تو تم اس کو بھلائی کے نزدیک کر رہے ہو کیوں بھلائی کے نزدیک کیسے ہوئی وہ میت اللہ کے رسول کے, کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ تم اسے بھلائی کے نزدیک کر رہے ہو کیوں اس وجہ سے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مرنے کے بعد آرام ملتا ہے قبر ان کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے قبر ان کے لیے پر نور ہو جاتی ہے قبر جو پہلی منزل ہے ان القبر اول منزل میں منازل آخرتی قبر جو پہلی منزل ہے انسان کی میت کی وہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے جو نیک شخص ہے اور اس کے بعد جو حساب و کتاب ہونے والے ہیں وہ بھی اس کے لیے آسان ہوتے ہیں حساب و کتاب کا جو پروانہ دیا جاتا ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور پھر بہرحال اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا جو شخص مومن ہے موحد ہے اچھے اعمال اس نے کیے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا تو مرنے کے بعد اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے ہر منزل پر قبر میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اس کے لیے بن جاتی ہے قبر سکون کی جگہ بن جاتی ہے قبر کے بعد والی جو منزلیں ہیں وہاں بھی اس کے لیے بھلائی کہ حساب و کتاب میں اسے کوئی مشکل نہیں آتی اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور بالآخر اس کو جنت ملتی ہے وہاں بھی اس کے لیے بھلائی تو مرنے والا اگر نیک ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنازے میں جلدی کرو اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے بھلائی کے قریب کر رہے ہو وہ ان تک اس سوا دالک اور اگر بھلائی کے بھلے شخص کے علاوہ کوئی اور ہے وہ میت نیک نہیں ہے نیک کے علاوہ ہے یعنی بد ہے فشر تو تو پھر وہ ایک شر ہے ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے اتار رہے ہو 
وہ شخص برا ہے قبر میں بھی اس کے ساتھ برا ہونے والا ہے قبر میں جب اس سے سوال کیے جائیں گے کہ من رب کا تمہارا رب کون ہے من نبی کا تمہارے نبی کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے تو ہر سوال کے جواب میں وہ چیخے گا چلائے گا اور صرف یہی جواب دے گا ہا ہا لا ادری میں نہیں جانتا ہا ہا لا ادری ہائے میں کچھ نہیں جانتا تو وہ اس کے لیے شر ہے برائی ہے پھر قبر اس کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے یہ بھی اس کے لیے برائی ہے اور اس کے برا ہونے کی علامت ہے پھر اس کا حساب و کتاب سخت ہوتا ہے اور اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے یہ بھی اس کے لیے برائی ہے پھر بالآخر اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا یہ بھی اس کی برائی کو ثابت اور ظاہر کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برا ہے شر ہے اگر وہ اس کے علاوہ ہے نیک کے علاوہ ہے فشر رقابکم تو پھر وہ ایک شر ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو برائی کو اپنی گردن سے جتنی جلدی ہو سکے اتار دو برے شخص کو اپنی گردنوں سے جتنی جلدی ہو سکے اتار دو تو ہر صورت میں بہر صورت میت کو جنازہ گاہ لے جانے میں اس کی تجہیز و تکفین میں اس کو قبرستان تک لے جانے میں اس کو قبر میں لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے اگر نیک ہے تب بھی ہمیں یہ سوچ کر جلدی کرنا چاہیے کہ اس کو ہم آرام اور سکون کی طرف جلدی پہنچا دیں بھلائی کی طرف جلدی پہنچا دیں اور اگر وہ برا ہے تب بھی ہم کو یہ سوچ کر جلدی کرنا چاہیے کہ ہم اس برائی کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دیں وہ اچھا ہے یا برا بہرحال یہ چیز تو اللہ جانتا ہے یہ چیز اللہ جانتا ہے لیکن ہمارے لیے ہر صورت میں یہی چیز لائق اور یہی چیز مناسب ہے کہ ہم تجہیز و تکفین میں جلدی کریں اور میت کو جنازہ گاہ لے جانے میں جلدی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم اسی چیز پر دلالت کرتا ہے اثر او بل جنازتی کہ تم جنازوں کے ساتھ جلدی کرو اور یہی صحابہ اکرام کا عمل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کا یہی عمل تھا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمل رملا ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیاسی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازہ لے کر دوڑا کرتے تھے یعنی تیز تیز چلا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازہ لے کر دوڑا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ تیز تیز قدموں سے چلا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی چیز پر دلالت کرتا ہے کہ میت کو جنازہ گاہ لے جانے میں قبرستان لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے اور صحابہ کرام کا عمل جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا وہ بھی اسی چیز پر دلالت کرتا ہے کہ جنازے کو قبرستان لے جانے میں جنازے کو جنازہ گاہ لے جانے میں اور اس کی نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے مسئلہ نمبر دو جنازے میں شرکت کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے وہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی مسلم کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ جب تم اس سے ملاقات کرو تو پھر اسے سلام کرو سلام کرنا یہ حق ہے ہائے اور ہیلو نہیں آپ ہائے ہیلو کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے سلام سلام ہے تو مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ نمبر ایک یہ کہ جب تم اس سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ اور وہ جب تمہاری دعوت کرے تم کو کھانے پر مدعو کرے کسی بھی طرح کا جائز کھانا ہو عقیقے کی دعوت کرے ولیمے کی دعوت کرے یا اس کے علاوہ ویسے ہی حدیتاً وہ خوشی میں دعوت کر رہا ہے بشرتے کہ وہ دعوت ناجائز یا خلاف سنت نہ ہو خلاف سنت کا مطلب یہ کہ رسم و رواج والی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس کی مثالیں اگر ہم چاہیں تو معاشرے میں تلاش کر سکتے ہیں کہ غیر مسنون دعوتیں کتنی ہوتی ہیں ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں اور اسی طرح اس دعوت میں گناہ کا کوئی شائبہ نہ ہو 
اگر گناہ کا شائبہ ہے مثال کے طور پر آپ کو یہ علم ہے کہ اس نے جو آپ کی دعوت کی ہے وہ اس کا پیسہ جائز اور حلال نہیں ہے اس کا پیسہ سود خوری کا ہے یا اس نے ظلمن کسی کا مال ہڑپا ہے اس مال میں ہمیں انوائٹ کر رہا ہے اس مال میں سے ہمیں کھانا کھلا رہا ہے تو آپ اپنے تقوے کا اظہار کرتے ہوئے اس بنیاد پر اس کی دعوت میں شرکت نہ کریں کہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا تو ٹھیک ہے آپ اس کی دعوت میں مت جائیے لیکن اگر اس کی دعوت میں گناہ کا شائبہ نہیں ہے حرام کاری کا شائبہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کی دعوت میں شرکت کیجئے غسل ہو گیا کفن ہو گیا اب آپ جنازے کو جنازہ گاہ لے جا رہے ہیں جنازے کو جنازہ گاہ لے جانے میں یا قبرستان لے جانے میں نماز جنازہ پڑھانے میں یا مختصر سے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے مسئلہ نمبر دو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اور اس تعلق سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے حدیث بھی شروع کی تھی جو کہ ہم وقفے سے پہلے پوری نہیں کر پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں ادا لقی تہ فسلم علیہ جب آپ اس سے ملاقات کریں تو اس کو سلام کریں وہ ادا دعا کف عجب ہو اور اگر وہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ اگر اس کی دعوت میں کوئی گناہ کی بات پائی کوئی گناہ والی چیز پائی جاتی ہے چاہے اس کا پیسہ حرام کا ہو ظلم سے چھینا ہوا ہو چوری کا ہو سود کا ہو اور آپ اپنے تقوے کی بنیاد پر اس دعوت میں نہ جانا چاہتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے درست ہے آپ اس کی دعوت میں مت جائیے بلکہ تاکیدن مت جائیے اس کی دعوت میں مت جائیے آپ انکار کر دیجئے اور اگر وہ وجہ معلوم کرتا ہے سبب پوچھتا ہے کہ میرے بھائی تم نے میری دعوت کو کیوں ٹھکرا دیا تم نے میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا تو آپ صاف صاف اس کو بتا دیجئے کہ میرے بھائی تمہارا جو یہ مال ہے کیونکہ اس میں گناہ شامل ہے یہ مال حلال ذرائع سے حلال وسائل سے نہیں کمایا گیا ہے یہ مال حرام طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے اس وجہ سے میں تمہاری دعوت میں شرکت نہیں کرنا چاہتا آپ اس کے سامنے وضاحت کر دیجئے تاکہ اس کو نصیحت ملے تاکہ اس کو سوچنے کا موقع ملے وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ اگر میں اسی طرح سے حرام کماتا رہا تو لوگ میرے کھانوں میں میری محفلوں میں آنا چھوڑ دیں گے میرے شادی بیاہ میں آنا چھوڑ دیں گے میرے ولیمے میں میرے بچوں کے عقیقے میں آنا چھوڑ دیں گے میں جو پروگرام کروں گا ان میں لوگ شرکت کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ ناراضگی کا اظہار کر دیجئے دعوت میں مت جائیے اور اس کو جتلا بھی دیجئے بتا بھی دیجئے کہ اس وجہ سے میں دعوت میں نہیں آ رہا لیکن اگر اس کے مال میں اس طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے اس کا مال حلال ہے صحیح طریقوں سے صحیح وسائل سے جائز وسائل سے اس نے مال کمایا ہے اور پھر وہ آپ کی دعوت کرتا ہے آپ کو کھانے پر مدعو کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ فرمان ہے کہ وہ ادا دعا کا فعجب ہو وہ آپ کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیجئے وہ ادا تنصح کا فنصح لہو نمبر تین اگر وہ آپ سے مشورہ مانگے تو پھر اس کو اچھا مشورہ دیجئے اس کی خیر خواہی کیجئے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی معاملے میں اکیلا فیصلہ لینے کا متحمل نہیں ہوتا وہ اکیلا فیصلہ نہیں لے پاتا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انسان اکیلا فیصلہ نہیں لے پاتا اس کے سامنے کوئی کام ہے کسی کام کے وہ شروعات کرنے جا رہا ہے اپنا فیوچر بنا رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو احباب ہیں جو میرے قریبی ہیں جو میرے رشتے دار ہیں جو میرے دوست ہیں جن کو میں اپنا سمجھتا ہوں جو مجھ کو اپنا سمجھتے ہیں اگر میں ان سے اس معاملے میں رائے لوں تو وہ مجھے ایک بہتر اور سنجیدہ رائے دیں گے اور ان کا مشورہ میرے لیے بہتر ہوگا بہتر رہے گا کیونکہ وہ صاحب فکر ہیں صاحب رائے ہیں ان کو زندگی کا تجربہ ہے ان کو اس کام کا تجربہ ہے اگر وہ مشورہ دیں گے 
تو انشاء اللہ اس کام میں میں کامیاب رہوں گا تو وہ آپ سے مشورہ چاہتے ہیں آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی آپ سے رہنمائی چاہے کوئی مشورہ چاہے تو تم اس کی خیر خواہی کرو اس کو بھلا مشورہ دو اس کو کوئی ایسا مشورہ نہ دو جو اس کے فیوچر کو خراب کرنے والا ہو باقی فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مستقبل اچھا ہوگا یا برا یہ اللہ کے اختیار میں ہے لیکن آپ اپنے تجربوں کی روشنی میں اپنے علم کی بنیاد پر دنیا کو آپ نے جتنا پرکا ہے جتنا جاچا ہے جس قدر دنیا میں زندگی گزاری ہے اس اعتبار سے اپنے علم کی حد تک اب ممکنہ حد تک آپ اس کو اچھی رائے دیجئے آپ اس کو اچھا مشورہ دیجئے یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تو آپ نے فرمایا تیسری چیز وہ عزت تنصح کا فن سح لہو جب وہ تم سے مشورہ چاہے جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے تو تم اس کی خیر خواہی کرو اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ادا عقیسا فحمد اللہ فشمت ہو اگر اس کو چھیک آتی ہے اور وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ کی حمد بیان کرنے کا مطلب کہ وہ کہتا ہے الحمد للہ چھینکنے والا الحمد للہ کہہ تو اگر اس کو چھینک آتی ہے وہ اللہ کی اور وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے فشم مت ہو تو تم اس کی چھینک کا جواب دو جواب کیا ہوگا کہ آپ جواب دیں یا رحم اللہ چھینک کے آداب آپ کو پتا ہے نا کہ جب آپ کو چھینک آئے گی تو آپ کہیں گے الحمد للہ جو سامنے آپ کے جو آپ کے پاس بیٹا ہے مسلمان وہ کہے گا یا رحم اللہ آپ نے کہا الحمد للہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے وہ کہے گا یا رحم اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے تو جواب میں پھر آپ کہیں گے تیسری اسے دعا دیں گے یادی کم اللہ ویسلح بالکم اللہ تم کو سیدھی راہ پر رکھے اللہ تم کو ہدایت پر رکھے اور تمہارے احوال کو درست رکھے درست فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا حق یہ ہے وہ ادا عقیسا فحمد اللہ فشمت ہو اگر وہ چھیکتا ہے اور اللہ کے حمد بیان کرتا ہے یعنی الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی چھیک کا جواب دیجئے یعنی یرحمک اللہ کہیے یہاں پر ایک مسئلہ میں بیان کر دوں کہ یرحمک اللہ یہ جملہ کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ تبھی کہیں گے آپ جب کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اگر وہ چھینکتے وقت الحمدللہ نہیں کہتا تو آپ پر یرحمک اللہ کہنا نہیں ہے آپ یہ جملہ یرحمک اللہ اسی وقت کہیں گے جب کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اگر چھینکنے والا چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد پھر خاموش رہتا ہے تو آپ بھی خاموش رہیں گے کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر وہ چھینک پر کہہ دے الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تب آپ کو جواب میں کہنا ہے یار ہم اللہ کہ اللہ تم پر رحم فرمائے اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے تو یہ چار حق ہیں نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ادا مری و فعد ہو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو جب آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں گے تو اس کو ایک دلاسہ ملے گا اس کو محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں میرے چاہنے والے میرے قریبی لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میری فکر رہتی ہے اس کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میری فکر رہتی ہے اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ خبر لینے کے لیے آتے ہیں کہ میرے بھائی کیوں بیمار ہو کیا ہوا کیسے حال ہیں نتیجتاً اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی اور وہ آپ کا قریب سے قریب تر بن جائے گا اور اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے پہلے سے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے لیکن اگر آپ اس کی عیادت کر لیں اس کے مرض میں اس کی بیماری میں تو اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا ایک شخص کی آپ سے اگر دشمنی ہو اس کا بچہ سخت بیمار ہو جائے مریض ہو جائے اور اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اور اس کی بیماری اس کے بچے کی بیماری بڑھ جائے 
اس حالت میں آپ اس سے ملنے چلے جائیے اس کی عیادت کرنے چلے جائیے چاہے اس سے پہلے آپ کی اس سے دشمنی ہے وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا وہ آپ کو منہ نہیں لگاتا آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا آپ کی دعوتوں میں شرکت نہیں کرتا آپ سے کسی طرح کا لین دین باقی نہیں رکھنا چاہتا لیکن اگر اس کا بچہ بیمار پڑ گیا ہے ہاسپٹل میں بھرتی ہے آپ جا کر اس کی خیریت لیجئے اس کے بچے کا حال چال معلوم کیجئے کچھ اچھے مشوروں سے نوازیے اور ان کو دلاسہ دیجئے کہ انشاء اللہ لا بأس تہور انشاء اللہ فکر مت کرو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے اور انشاء اللہ جلدی ہی یہ بیماری دور ہو جائے گی اللہ تم کو شفا عطا فرمائے اگر آپ جا کر عیادت کرتے ہیں تو یقین جانیے اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ محبت سے بدل جائے گی اس کے دل میں جو عداوت ہے جو عداوت کی آگ بھڑک رہی ہے وہ محبت سے بدل جائے گا اور اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا مسلمان پر پانچواں حق بتایا کہ وہ ادا مریضہ فعد ہو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور چھٹا حق جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ادا ماتا فتب ہو جب وہ مر جائے اس کی وفات ہو جائے تو پھر اس کے جنازے میں شرکت کرو یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باسٹھ ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا بہت ہی اہم موضوع یہ چل رہا تھا ہم نہیں چاہتے آپ سے رخصت ہونا لیکن وقت ہم کو اجازت نہیں دیتا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی موضوع کو لے کر تب تک اپنا خیال رکھیے اور بیماروں کی شفا کے لیے اللہ سے دعا کیجئے جو لوگ انتقال کر چکے ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کیجئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ